வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிரேவ் ஸ்டடி தமிழ் இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட் டேர்ம் சயின்ஸ் யூனிட் ஒன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் மிகப்பெரிய பங்காட்டிட்டு வருது நம்ம காலையில் எந்திரிக்கிறதுலேருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் நம்ம லைஃப்பில் எப்பயுமே யூஸ் ஆகிட்ருக்கு நம்ம கடைக்கு போகிறப்ப கூட மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகிட்ருக்கு வாங்க டேரக்டாக நம்ம லெசன் பார்க்கலாம் இங்கே நமக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு படிச்சிடலாம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ வந்து உங்கள் பிரதர் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து உங்கள் ஹைட் என்னென்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் மெஷர் பண்ணி எப்படி சொல்வீங்கன்னு கேட்குறாங்க நம்ம டேப் வச்சு மெஷர் பண்ணி சொல்லுவோமா அது எதில் சொல்லுவோம் இன்னும் நம்ம சின்ன பசங்களாக இருக்கிறதுனால நம்ம சென்டிமீட்டரில் சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா அதை நம்ம மீட்டரில் கூட சொல்லலாம் அடுத்து இப்போ கபடி விளாட நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அந்த பார்டர் லைன்லாம் எப்படி வரைவீங்க அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க அதுவும் கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் கால் வச்சு பாதம் வச்சு மெஷர் பண்ணுவோமா அடுத்து உங்கள் ஃபாதர் வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு பேக் கொடுத்து பொட்டேட்டோஸ் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் ஷாப் கீப்பர்கிட்ட போய் எப்படி பொட்டேட்டோஸ் கேட்பீங்க இத்தனை கேஜி எனக்கு பொட்டேட்டோ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தானே கேட்பீங்க ஓகே இப்போலாம் கூட நமக்கு எது தான் யூஸ் ஆகிட்ருக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகிட்ருக்கு நமக்கு தெரியாமலே அதை பற்றி தெரியாமலே ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் இப்போ அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் இப்போ நம்ம அம்மா நம்ம மில்க் மேன்கிட்ட வந்து பால் வாங்கும் போது கூட அவங்க எப்படி கேட்பாங்க இத்தனை லிட்டர் எனக்கு பால் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி தானே கேட்பாங்க அடுத்து ஸ்கூல்லேருந்து நம்ம வீட்டுக்கு போகிறோம்னா அதுவும் டிஸ்டன்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸும் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அதுவும் இது மெஷர்மெண்ட்டில் வருது இப்போ கெரோசின் கெரோசின்னா மண்ணெண்ணெய் நம்ம மண்ணெண்ணெய் வாங்க போகிறோம்னா ஷாப் கீப்பர்கிட்ட எப்படி கேட்போம் அவர் இத்தனை லிட்டர்னு சொல்லி செல் பண்ணுவார் நம்ம எனக்கு இத்தனை லிட்டர் தாங்கன்னு சொல்லி கேட்டு வாங்குவோம் ஓகே அடுத்து நம்ம படிக்கலாம் வாங்க டு டூ த டாஸ்க் கிவன் அபோ வி நீட் டு நோ அபவுட் மெஷர்மெண்ட் மேலே கொடுத்த டாஸ்க்லாம் செய்யணும் நமக்கு மெஷர்மெண்ட் பற்றி தெரியணும் த கம்பாரிசன் ஆஃப் அன்னோன் குவான்டிட்டிஸ் வித் சம் நோன் குவான்டிட்டிஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட்னா என்னென்னா தெரியாத ஒரு குவான்டிட்டியை தெரிஞ்ச ஒரு குவான்டிட்டியோட மெஷர் பண்ணுறது தான் என்னது மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் அ குவான்டிட்டி ஹாஸ் டூ பார்ட்ஸ் அ நம்பர் அண்ட் அ யூனிட் ஒரு மெஷர்மெண்ட்டில் வந்து குவான்டிட்டி வந்து டூ பார்ட்ஸாக இருக்குது எப்படி இப்போ எனக்கு ஒன் கேஜி பொட்டேட்டோஸ் தாங்கனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன்றுங்கிறது நம்பர் யூனிட்டுங்கிறது இங்கே கேஜி அதுதான் நான் நம்பர் அண்ட் யூனிட் ஓகேவா அடுத்து பார்க்கலாம் டு மெஷர் த குவான்டிட்டிஸ் வி நீட் மெஷரிங் டூல்ஸ் மெஷர் பண்ணால் கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன வேணும் மெஷரிங் டூல்ஸ் இருக்கணும் அதை வச்சு தான் நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் வாட் ஆர் த மெஷரிங் டூல்ஸ் தட் யூ நோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெஷரிங் டூல்ஸ்லாம் என்ன இப்போ கேஜிலாம் கேல்குலேட் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வெயிட் பேலன்ஸ் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணுவோம் கடைங்களில் தராஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்படிலாம் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க மெஷர் பண்ணுறாங்க விச் ஆஃப் தோஸ் டூல்ஸ் யூ வில் யூஸ் டு டூ த டாஸ்க் லிஸ்டட் அபவ் அண்ட் த சிமிலர் ஒன்ஸ் மேலே இந்த டாஸ்க்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் செய்ய என்னென்ன மெஷரிங் டூல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள்ட்ட கேட்குறாங்க கீழே நமக்கு சில மெஷரிங் டூல்ஸ் அண்ட் அதோட யூஸஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் ஒன்றுன்னா மெஷரிங் டேப் இட் இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் த லென்த் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் இந்த மெஷரிங் டேப்பை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லென்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கெலாம் நம்ம மெஷரிங் டேப் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து ஸ்டாப் கிளாக் ஸ்டாப் கிளாக் வந்து இட் இஸ் யூஸ்டு மெஷர் த அக்யூரேட் டைம் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஓட அந்த டைம் எவ்வளோ நேரம் நடந்துச்சுங்கிறத அக்யூரேட்டாக சொல்கிறதுக்கு ஸ்டாப் கிளாக் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து மீட்டர் ஸ்கேல் மீட்டர் ஸ்கேல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட லென்த்தை கேல்குலேட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம் இது நமக்கு தெரிஞ்சதா நம்மளே வச்சுருக்கோம் அது ஆனால் அது நம்ம ஸ்மால் சைஸில் வச்சுருக்கோம் பேலன்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்ட் டு மெஷர் த மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம் மாஸ்னால் இங்கே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வெயிட் வெயிட்டை தான் நம்ம இங்கே மாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வி ஹியர் த டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு மெஷர்மெண்ட்ஸ் லைக் வெயிட் கிலோகிராம் லிட்டர்ஸ் மில்லி லிட்டர்ஸ் கிலோமீட்டர் லென்த் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸெட்ரா நமக்கு இங்கே கொடுத்த வேர்ட்ஸ்லாம் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த
it may be the distance between the edges of your book or the corners of the football ground in your school or even from your home to school இந்த லென்த் எப்படிலாம் இருக்கலாம் லைக் டிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறோம் உங்கள் புக்கோட ரெண்டு எட்ஜஸோட லென்த் இருக்கலாம் இல்லைனா எப்படி இருக்கலாம் ஃபுட்பால் கிரவுண்டோட கார்னர்ஸோட லென்த்து அடுத்து வீட்டிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அந்த லென் அது வந்து லென்த் ஓகேவா அடுத்து த ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஆஃப் லென்த் இஸ் மீட்டர் இது நம்மளுக்கு முக்கியம் என்ன கேட்குறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் ஆஃப் லென்த் என்ன நம்ம என்ன சொல்லணும் மீட்டர் இது மஸ்ட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மீட்டர் இட் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் பை த லெட்டர் எம் இந்த ஸ்மால் எம்மால் தான் அந்த மீட்டரை நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் வெரி ஸ்மால் லென்த்ஸ் கேன் பி மெஷர்டு இன் மில்லி மீட்டர் அண்ட் சென்டிமீட்டர் வெரி ஸ்மால் லென்த்தெல்லாம் நம்ம மில்லி மீட்டராலேயும் சென்டிமீட்டராலேயும் மெஷர் பண்ணுறோம் லார்ஜர் மெஷர்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணுறோம் லைக் ஒரு ஹைட் ஆஃப் அ பில்டிங் லென்த் ஆஃப் அ பேனர் ஒரு பேனரோட லென்த்து லேம்ப் போஸ்ட்டோட லென்த்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம எதில் சொல்கிறோம் மீட்டரில் சொல்கிறோம் இன்னும் லாங் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லணும்னா ரெண்டு சிட்டிக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸோ இல்லை வில்லேஜுக்கும் ஒரு சிட்டிக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எதில் சொல்கிறோம் இன் கிலோமீட்டரில் சொல்கிறோம் ஓகேவா இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நோ த யூனிட் ஆஃப் லென்த் யூனிட் ஆஃப் லென்த்தை வந்து நம்ம அதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒன் கிலோமீட்டருங்கிறது தௌசண்ட் மீட்டருக்கு ஈக்குவல் அடுத்து ஒன் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மில்லி மீட்டர் இது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்து எண்டில் நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க அது ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் படிச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா கேன் யூ எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஒன் கிலோமீட்டர் இன் சென்டிமீட்டர் ஒன் கிலோமீட்டரை சென்டிமீட்டராக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க எஸ் நம்மளால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒன் கிலோமீட்டர் தௌசண்ட் மீட்டர் அப்போ தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் கிலோமீட்டரை சென்டிமீட்டரில் சொல்லிடலாம் அடுத்து லெட்டஸ் மெஷர் த லென்த் ஆஃப் யுவர் பென்சில் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள் பென்சிலோட லென்த்தை மெஷர் பண்ணுங்கன்றாங்க டேக் த மீட்டர் ஸ்கேல் சாதாரண ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க நம்மள்ட்ட இருக்கும்ல ஸ்கேல் அதை வச்சு அடுத்து நோட்டீஸ் த லைன்ஸ் வித் மார்க்கிங் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டில் ஃபிஃப்டீன் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப் டு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்மாலர் ஸ்கேல்ஸில் பிகர் ஸ்கேல்ஸில் தேர்ட்டி வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க லாங் ஸ்கேலில் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ நம்பர்ஸ் டி நோட்ஸ் சென்டிமீட்டர் ரெண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து ஜீரோ டு ஒன் வரைக்கும் இருக்கதா இது வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் அடுத்து ஒன்னுலேருந்து டூக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ஒன் சென்டிமீட்டர் இப்படி ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து அடுத்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கத நம்ம இங்கே இந்த ஸ்மால் மீட்டர் ஸ்கேலில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சென்டிமீட்டர்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பார்க்கலாங்க நோட்டீஸ் இன் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் டூ தேர் வில் பி ஸ்மாலர் மார்க்கிங்ஸ் ஆமாம் ஒன்றுக்கும் டூக்கு நடுவில் சின்ன சின்ன மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும் அது வந்து எதை டினோட் பண்ணுது மில்லி மீட்டரை டினோட் பண்ணுது இங்கே இருக்க பார்த்தீங்களா சின்ன சின்ன லைன்ஸ் இஃப் யூ கவுண்ட் தேர் வில் பி நைன் சச் லைன்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எனி டு கான்சிக்யூட்டிவ் ஸ்மாலர் மார்க்கிங்ஸ் வித் இன் அ சென்டிமீட்டர் டினோட்ஸ் அ மில்லி மீட்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ஒன்றுக்கு டூக்கும் நடுவில் நைன் சச் லைன்ஸ் இருக்கும் சின்ன சின்ன லைன்ஸ் அதை வந்து நம்ம மில்லி மீட்டர்னு சொல்கிறோம் இப்போ எதுக்கு நமக்கு எஸ்ஐ யூனிட் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எஸ்ஐ யூனிட் ஏன் வேணும்னு பார்க்கலாம் இங்கே வந்து சின்ன ஆக்டிவிட்டி இருக்குது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு செஞ்சிங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னு இப்போ உங்கள் ஹைட்டை வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணுனா இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் இந்த ஜான்னு சொல்லுவோமா இந்த தம்லேருந்து இங்கே இருக்க அந்த ஸ்மால் ஃபிங்கர் வரைக்கும் இருக்க லென்த்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு ஜான்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து ஹேண்ட்ஸ் பேனு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா இங்கிலீஷில் இப்போ இதை வச்சு உங்கள் ஹைட்டை வந்து கேல்குலேட் பண்ண சொல்லுங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கேல்குலேட் பண்ணி நீங்கள் எழுதி வச்சிட்டோன்னே இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தரோட மெஷரிங் படி உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஜான் அளவு வந்திருக்கும் இதே நீங்கள் வந்து உங்கள் ஹைட்டை வந்து பாலில் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்கேலை வச்சு மெஷர் பண்ணிங்கன்னா அது வேறு மெஷரிங் காட்டும் அப்போ இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உங்களோட ஹைட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஸ்கேல் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியும் From the activity 1, you see that your measurement is
அஞ்சு ஜான் வந்திருக்கலாம் அப்படி மாறுதா அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாருக்குமே வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் என்ன பண்ணுறாங்க சயின்டிஸ்ட்லாம் ஒரு எஸ்ஐ யூனிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஸ்டமை கொண்டு வராங்க இது ஏன் கொண்டு வராங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு மெஷரிங் மெத்தட் வச்சுருப்பாங்க நம்ம வந்து ஜானு மொளம் அப்படிலாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மெஷர் பண்ணுற மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் வேறு வச்சுருப்பாங்க இப்போ அவங்க எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் எது எதுக்கெலாம் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எடுத்தோன்னே கொடுத்துருப்பாங்க செவனுக்கு வந்து எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் இருக்குது செவன் குவான்டிட்டிஸ்க்கு இப்போ நமக்கு வந்து எது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா லென்த் மாஸ் அண்ட் டைம் கொடுத்துருக்காங்க வாங்க பார்க்கலாம் எஸ்ஐ யூனிட் ஃபார் லென்த் இஸ் மீட்டர் எஸ்ஐ யூனிட் ஃபார் மாஸ் இஸ் கிலோகிராம் எஸ்ஐ யூனிட் ஃபார் டைம் இஸ் செகண்டு இப்போ இதுதான் நமக்கு வந்து மஸ்ட்டு ஓகேவா இது ஏன் மஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம்னா இதை வச்சு தான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஏரியாவுக்கு வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் வால்யூக்கு வந்து மீட்டர் கியூப் இது வந்து நீங்கள் ஹை கிளாஸ் போக போக உங்களுக்கு இது வரும் அடுத்து இங்கே ப்ரிஃபிக்ஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் மல்டிபிள்ஸ் அண்ட் சப் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் ஆர் கிவன் ஆஸ் ப்ரிஃபிக்ஸஸ் சம் ப்ரிஃபிக்ஸஸ் ஆர் கிவன் இன் த டேபிள் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் லென்த் என்ன மீட்டர் அப்போ மீட்டருக்கு கீ கம்மியாக இருக்கிறதெல்லாம் சப் மல்டிபிள் மீட்டரோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க லென்த்தில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மல்டிபிள்னு சொல்கிறோம் இப்போ ப்ரிஃபிக்ஸ் என்னென்னா டெசி சென்டி மில்லி நானோ கிலோ ப்ரிஃபிக்ஸ்னால் முன்னாடி ப்ரீ கேஜின்னு என்ன சின்ன வயசில் படிச்சுருப்போம் முன்னாடி படிச்சுருப்போம் அதனால் என்ன வருது டெசி வருது இதோட சேர்ந்து அடுத்து என்ன வரும் நமக்கு மீட்டர்னு சேர்ந்துரும் அதனால தான் அது ப்ரிஃபிக்ஸ் ஓகேவா இதை வந்து அதோட ஃபஸ்ட் லெட்டரால் நம்ம எல்லாத்தையும் டினோட் பண்ணுறோம் இன் ஸ்மாலர் லெட்டர் ஓகேவா அடுத்து இதுக்கு என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க இது நமக்கு இவ்வளோ டீட்டெயிலாக வேணாம் அந்த கிளாஸில் அடுத்து ஒரு டேபிளை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே பிக்சர் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பென்சில் லென்த் ஆஃப் டிப் ஆஃப் பென்சில் இந்த பென்சிலோட டிப்போட வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணணும் மெஷரிங் யூனிட் என்ன அப்போ நம்ம லென்த் தானே மெஷர் பண்ணுற போகிறோம் ஸோ நம்ம மீட்டர்னு எழுதிக்கிட்டோம் இவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அடுத்ததெல்லாம் நம்ம தான் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது மல்டிப்புளாக சப் மல்டிப்புளான்னு பார்க்கணும் இது ரொம்ப ஸ்மாலர் ஒன் அதனால் நம்ம மில்லி மீட்டர்னு போட்டிருக்கோம் அடுத்து லென்த் ஆஃப் த பென் ஒரு பெண்ணோட லென்த்தை நம்ம மெஷர் பண்ணோன்னா மெஷரிங் யூனிட் என்ன வரும் மீட்டர் வெரி குட் அடுத்து நம்ம என்ன போடணும் இது வந்து மல்டிப்புளாக சப் மல்டிப்புளான்னு பார்க்கணும் இது சென்டிமீட்டர்ஸில் தானே வரும் ஸோ இது சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ சிட்டிஸ் ரெண்டு சிட்டிஸ்க்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ்னு இங்கே வந்தனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மீட்டரை சூஸ் பண்ணிட்டோம் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் இது லார்ஜராக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம கிலோமீட்டர் எழுதியிருக்கோம் நீங்கள் பார்த்து இது அப்படியே உங்கள் புக்கில் எழுதிக்கோங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் இது நம்ம எழுதுகிறோன்னு அடுத்து மாஸ் ஆஃப் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இன் டேபிள் இப்போ ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஒரு டேபிளில் இருக்குது இதை வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் மாஸ்ன்னு கொடுத்தனால நம்ம கிலோகிராம் சூஸ் பண்ணுவோம் இது எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் கிராமில் தானே இருக்கும் கம்மியாக கொஞ்சமாக தானே இருக்கும் அதனால் கிராம்னு போடுறோம் மாஸ் ஆஃப் ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஆர்னமெண்ட்ஸ் எப்படி அதை வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் இன் கிலோகிராம் ஏன்னா மாஸ்ன்னு கொடுத்துட்டனால நம்ம கிலோகிராம் போடுறோம் அடுத்து மல்டிப்புளாக சப் மல்டிப்புளாக இது சப் மல்டிப்புளாக தான் வரும் ஏன்னா கிலோகிராமில் வந்து நம்ம வந்து நகையை வாங்க மாட்டோம் கிராமில் தான் வாங்குவோம் அதனால் நம்ம இங்கே கிராம் எழுதியிருக்கோம் டைம் டேக்கன் டு ஃபினிஷ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸ் இங்கே டைம்னு கொடுத்துருக்கனால நம்ம செகண்ட் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸை ஃபினிஷ் பண்ண நமக்கு செகண்ட்ஸே போதும் கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் ஃபார் மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் ஹேஸ் டு பி அக்யூரேட் அண்ட் த அப்ரோச் ஹேஸ் டு பி கரெக்ட் ஆல்வேஸ் இன் ஆர் டே டு டே லைஃப் அப்ராக்சிமேஷன் மே நாட் ஹாவ் மச் இம்பேக்ட் நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக தான் அக்யூரேட்டான மெஷர்மெண்ட்டாக இருக்கணும் நம்ம அப்ராக்சிமேஷன்னா இப்போ உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அவங்களே போய் ட்ரெஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக இப்படி இருப்பான்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்திருப்பாங்க ஆனால் வந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் லூஸாகவோ கொஞ்சம் டைட்டாகவோ இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா பிரித்து விட்டு ஆல்டர் பண்ணுவாங்க லூஸாக இருந்துச்சுனாலும் அதை சம் ஆல்டரேஷன் பண்ணுவாங்க இது நம்ம லைஃப்பில் அவ்வளோ பெரிய இம்பேக்டாக நமக்கு இல்லாட்டியும் சயின்டிஃபிக் கால்குலேஷன் வரும்போது என்றைக்குமே மெஷர்மெண்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் இப்போ ஒரு லாக்குக்கு கீ செய்ய போகிறாங்கன்னா அந்த கீ வந்து உள்ளே நுழையிறதுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து கரெக்டாக அவங்க வந்து வடிவமைச்சாதான் அந்
count the number of centimeter and from there count the number of finer divisions the count of the division is in mm ipa namba correct ah measure panniittu varanum ipa end edathula mudiyudho anga end centimeter and also end millimeter la mudiyudhu nu paathu namba eludanum okay va mele irukka inda pin vande eppadi irukna inga 2 cm kaduthu oru 6 mm vandirukanaala idu eppadi sollanum 2.6 cm appdin sollala illa 2 cm and 6 mm appdin sollala இப்போ அடுத்து சில நோட் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆல்வேஸ் கீப் த ஆப்ஜெக்ட் பேரலல் டு த ஸ்கேல் ஸ்டார்ட் த மெஷர்மெண்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ ஆஃப் த ஸ்கேல் எப்பயுமே நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோன்னா இந்த மாதிரி பேரலாக வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் மெஷர் பண்ணணும் அடுத்து எப்பயுமே இதோட ஹெட்டை வந்து ஜீரோவோட வச்சு தான் மெஷர் பண்ணணும் அடுத்து இங்கே ஒருவங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இது படித்து பாருங்கள் அடுத்து நம்ம பேரலக்ஸ் ஏரர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் Parallax is a displacement or difference in the apparent position of an object viewed along two different lines of sight. Correct position of the eye is also important for taking measurement. Now, if you want to measure the same way, that's why we are talking about parallax. Parallax error is the same way. If you want to see the same way, if you want to see the same way, that's why we are talking about the same way. நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம கரெக்டான ஐ காண்டாக்டும் வேணும் நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது யுவர் ஐ மஸ்ட் பி வேர்டிக்கலி அபவ் த பாயிண்ட் வர் த மெஷர்மெண்ட் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் இப்போ இந்த பொண்ணு பாருங்கள் நேராக வச்சு இதை மெஷர் பண்ணுறா ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் பாருங்கள் ஏ முசியும் எப்படி வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்க வேறு வேறு ஆங்கிள்லேருந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க இந்த அபவ் ரெப்ரஸன்டேஷன் டு அவாய்ட் பேர்லக்ஸ் எரர் ரீடிங் ஃப்ரம் பி வில் பி கரெக்ட் ஆமாம் பி இந்த பொண்ணு பண்ணுறது தான் கரெக்ட் ஃப்ரம் பொசிஷன்ஸ் ஏ அண்ட் சி இந்த ரீடிங்ஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் எரர்னஸ் இதை வந்து எரரை தான் காட்டும் எரர்னா இங்கே மிஸ்டேக் ஓகேவா இப்போ அடுத்து இங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது இதை நீங்கள் வந்து படித்து பாருங்கள் ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கிரேவ் ஸ்டடி தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மாசம் டைம் பார்க்கலாம்